நமஸ்தே நம்ம பிரபு அப்படிங்கிற கிருஷ்ணரோட ஒரு அற்புதமான திருநாமம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் கிருஷ்ணர் பிரபு அப்படிங்கிற வார்த்தையை மூணு தடவை பகவத்கீதையில் உபயோகப்படுத்தினார் அதில் ஒரு தடவை எந்த அர்த்தத்தில் உபயோகப்படுத்தினார்னு இதுக்கு முந்தின ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்தோம் அஞ்சாவது அத்தியாயம் பதினாலு ஸ்லோகத்தில் இன்னைக்கு ஒம்பதாவது அத்தியாயத்தில் மட்டுமே ரெண்டு தடவை உபயோகப்படுத்தியிருக்காரு பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்திலையும் இருபத்தி நாலாவது ஸ்லோகத்திலையும் அந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தையும் இன்றைக்கி நம்ம பார்ப்போம் இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான ஸ்லோகம் ஆச்சரியமான ஸ்லோகம் அப்படின்னா பன்னிரண்டு வெவ்வேறு விஷயங்கள் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கார் அந்த ஒவ்வொரு விஷயமுமே எடுத்து நம்ம ஒரு நாள் ஃபுல்லாகவே உபன்யாசம் பண்ணல அந்த அளவுக்கு விஷயங்கள் இருக்கக்கூடிய சில வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்தியிருக்கார் இந்த ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் யாராலாம் இருக்கேன் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கார் அதை சொல்லும்போது நம்ம இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை புரிஞ்சுண்டாலே எப்பேற்பட்ட ஒரு விஷயம் நம்ம கிருஷ்ணரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது அந்த இடத்துல பிரபு அப்படிங்கிற திருநாமத்தையும் சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம இந்த மாதிரி கூட ஒரு அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம் அந்த பிரபுவானவன் தான் இந்த எல்லாமே இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கிற எல்லா விஷயமுமே அந்த பிரபுவை பற்றி தான் அப்படின்னும் நம்ம வந்து ஒரு அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆச்சரியமான ஸ்லோகம் இது இப்போ நான் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தையும் சொல்கிறேன் அப்புறம் இந்த பன்னிரெண்டு விஷயத்தையுமே வந்து கொஞ்சம் நம்ம ரொம்ப சின்ன எக்ஸ்பிளேஷன் ஆச்சரியமான விஷயங்களை மென்ஷன் பண்ணிருக்கார் இந்த பன்னெண்டு விஷயம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாலே கிருஷ்ணர் எப்பேற்பட்டவர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு புரியும் அதுல ஒரு பதம் பிரபு அப்படிங்கிற பதம் நம்ம ஒவ்வொரு பதமாக பார்த்துன்னு வரலாம் அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஆச்சரியமான அனுபவமே நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகே முதல்ல வந்து கதி ஹி அப்படிங்கிற பதத்தை உபயோகப்படுத்தியிருக்காரு இப்போ சாதாரணமாக யார்கிட்ட பேசினாலுமே இந்த காலத்தில் வந்து ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் டாக் அட்டன் பண்ணாலும் சரி இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணாலும் சரி சாதாரணமாக சில பேர் வந்து ஒரு பிரெயின் ஸ்டாமிங் அப்படின்னு பேசினாலுமே வந்து சரி நம்மளுக்கு இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படிம்பா கொஞ்சம் ஃபிலசாஃபிக்கல் டிஸ்கஷன்னா வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் அப்படிம்பா என்ன நம்மளோட லட்சியம் என்ன அதுதானே மெயின் டாப்பிக்காக இருக்குது இப்போ கிருஷ்ணர் கொஞ்சம் கூட சந்தேகமே இல்லாமல் நம்ம ஒவ்வொருத்தரோட லட்சியமும் என்ன அப்படின்ட்டு இதில் முதல் பதத்துலேயே சொல்கிறார் கதிஹி அகம் அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கதி நம்மளோட பர்பஸ் ஆஃப் லைஃபே என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணர் தான் கிருஷ்ணரை தாண்டி ஒரு வேறு எதுவுமே கிடையாது வாழ்க்கையில் அதனால கதிஹி அப்படின்ட்டு முதல் பதத்தில் ஆரம்பிக்கிறார் கிருஷ்ணர் தான் நம்மளுக்கு கதி அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாலே வாழ்க்கையோட காரணமே நம்ம அறிஞ்சிடுவோம் இந்த ஸ்லோகத்தோட ஆரம்பமே அப்படி ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் அதுக்கு அடுத்தது பர்தா அப்படிங்கிறார் பர்தா அப்படின்னா சாதாரணமாக கணவனை தானே குறிக்கும் அப்போது கிருஷ்ணர் பர்தா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா யார் சாதாரணமாக யாரை அண்டி நம்ம இருக்கோமோ அவா பர்தா யாரையுமே அண்டாமல் இருக்கிறவா வந்து பர்தா ஸோ இப்போ நான் ஒருத்தர் இன்னொருத்தர்கிட்ட டிபெண்டண்டாக இருக்கா இப்போ கணவன் மனைவினா சாமானியமாக வந்து கணவன் கிட்ட மனைவி டிபெண்டண்ட்டாக இருப்பா இல்லையா அப்போது மனைவி கணவனை பர்தா அப்படின்னு கூப்பிடுவா அந்த மாதிரி இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து ஒருத்தனே ஒருத்தன்ட்டு டிபெண்டண்ட்டாக இருக்குது அவன் தான் எல்லாத்தோட சப்போர்ட்டராக இருக்கான் அதனால அவன் பர்தா யார் அந்த பர்தா அப்படின்னா கிருஷ்ணர் தான் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்குமே பர்தா அவன் தான் புருஷன் புருஷ சுப்தம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா புருஷன்னா யாருன்னா யார் ஸ்வதந்திரனோ அவன் புருஷன் மற்றவா எல்லாம் அவன்ட்டு டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கா அப்போ யார் அந்த புருஷன் அப்படின்னா ஹிரீஷ்சத்தே லக்ஷ்மிஷ்ச பத்னியோ அப்படின்னு சொல்லுறது யார் ஒருத்தன் ஹீக்கும் லக்ஷ்மிக்கும் பத்தியாக இருக்கானோ அவன் தான் புருஷன் அவன் ஒருத்தன் தான் ஸ்வதந்திரன் மற்றவா எல்லாருமே ஸ்ரீ அப்போ அவன் தான் பர்தா அப்படின்னு கிருஷ்ணர் அவரே சொல்கிறார் அப்போ நம்ம எல்லாரும் அவன்ட்ட அண்டி இருக்க வேண்டியவர்கள் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரியுது மூணாவது விஷயம் பிரபு ஹூ அப்படிங்கிறார் அப்போ பிரபு அப்படிங்கிற பதம் இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்திருக்கு அப்படின்னா அது எவ்வளோ ஒரு முக்கியமான பதம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியறது இல்லையா பிரபுனா இந்த இடத்துல வந்து சர்வஸ்வாமி அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது எல்லாத்தோட பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறவர் பிரபு சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் எல்லாத்தையும் செய்யக்கூடியவன் சர்வ வல்லமை படைத்தவன் அந்த பிரபு அவன் தான் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியறது அடுத்தது சாக்ஷி அப்படிங்கிறார் 
அதாவது நம்ம ஒவ்வொரு காரியமும் பண்ணும்போது அதுக்கு சாட்சி பூதமாக இருக்கானா கிருஷ்ணர் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா எல்லா சர்வசக்தனாக நான் இருந்தாலுமே வந்து உன்னோட இந்த விஷயத்துலலாம் நான் தலையிட மாட்டேன் உனக்குன்னு ஒரு சுதந்திரம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா இதெல்லாம் நம்ம ஸ்வபாவத்தினால தான் பண்ணுவோம்னு அஞ்சாவது அத்தியாயத்தில் பதினாலாவது ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம் நம்ம பண்ணுற கர்மமாக இருந்தாலும் சரி அந்த கர்ம வினையோட சம்பந்தமாக இருந்தாலும் சரி இதெல்லாம் நான் தலையிடுறது இல்லை அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொன்னார் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் சாட்சியாக இருக்கார் நேற்றுக்கு இன்றைக்கி நாளைக்குன்னு இல்லை நம்ம எப்போலேருந்து பிறவி எடுத்தோமோ அந்த கோடான கோடி ஜென்மங்களாக நம்ம பண்ணுற ஒவ்வொரு 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 விஷயமும் அவன்கிட்ட ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு அதனால் அவன் நன்றி ஒரு விஷயம் கூட நம்ம வாழ்க்கையில் பண்ணவே முடியாது அந்த மாதிரியான சாட்சியாக இருக்கார் கிருஷ்ணர் அப்படின்னா நம்ம பண்ணுற ஒவ்வொன்றத்தையும் எப்படி பண்ணும் கிருஷ்ணர் பார்த்துட்டு இருக்கார் கிருஷ்ணர் பார்த்துட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிற நினைப்போட நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி நடக்கும் அந்த மாதிரி நம்மளே யோசிக்க வைக்கிறார் அதனால் சாட்சியாக இருக்கார் கிருஷ்ணர் அடுத்தது நமக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் நிவாசகா அப்படிங்கிறாரு நிவாச அப்படின்னா அவள் தான் எல்லாருக்கும் இருப்பிடம் அப்படிங்கிறாரு வாசஸ்தானம் அப்படிங்கிறாரு கிருஷ்ணர் சாட்சியா இருக்கார் அது வரைக்கும் எனக்கு புரியாது ஏன்னா அந்தர்யாமி நம்ம உள்ளேயே இருக்கார் அதனால அவர் வந்து நம்ம பண்ற ஒவ்வொன்றத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கார் நம்ம அவர்கிட்ட இருக்கோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவர் நம்மளுக்குள்ள இருக்கார் சரி நம்ம எப்படி அவர்கிட்ட இருக்க முடியும் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் சில சமயம் ரெண்டு விஷயம் நம்ம உலகத்தில் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு கான்ஃப்ளிக்டிங்காக இருக்க மாதிரி இருக்கும் எதிர்மறையாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கிருஷ்ணர் ரெண்டுத்தையும் ஒரே நேரத்தில் பண்ணக்கூடியவர் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா அஜஹா அபீசன் பிறப்பில்லாதவன் ஆனால் பிறக்கிறான் அவ்யா அப்படின்னா வந்து அழிவற்றவன் ஆனால் இங்கே அந்த பிறவிக்கு ஒரு முடிவு இருக்குது பூதானாம் ஈஸ்வரனாக இருக்கான் ஆனால் வந்து அவனே பூதங்களுக்கு ஒன்றா அதாவது சிருஷ்டியா எல்லாத்துக்கும் சிருஷ்டி கத்தாவாக இருக்கான் ஆனால் அவனே படைக்கப்பட்டதாகவும் வரான் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுமே வந்து இப்படி இல்லை ஆனால் இப்படியும் வரான் அந்த மாதிரி பார்க்கணும்ல அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் நம்ம எல்லாருக்கும் அந்தர்யாமியாக இருக்கார் ஆனால் அவன்கிட்ட தான் நம்ம எல்லாருமே வாசம் பண்ணுறோம் ஏன்னா அவன் இல்லாமல் பிரபஞ்சத்தில் ஒன்றுமே கிடையாது அதனால் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நின்றாலும் நடந்தாலும் இருந்தாலும் கிடந்தாலும் என்ன பண்ணாலுமே அது அவனோட சரீரத்தில் ஒரு சின்ன போர்ஷன் ஒரு மினிஸ்கியூல் போர்ஷன் தான் அதனால் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கும் இடம் நிவாசம் கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது இந்த மாதிரிலாம் ஒவ்வொன்றத்தையும் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கச்சு எப்பேற்பட்டவன் அந்த கடவுள் அப்படின்னு யோசிக்க வைக்கிறது இல்லையா நம்மளை இதுக்கு அடுத்தது ஷரணம் அப்படிங்கிறார் ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்தை தேடி தேடி போகிறோம் ஆனால் எல்லாருக்கும் யார்கிட்ட ஷரண் அடைந்தால் எல்லாமே கிடைக்குமோ அவன் கிருஷ்ணர் தான் அவனை தவிர நம்மளுக்கு வேறு கதியே கிடையாது இல்லையா அதனால் அவனோட திருவடியில் வணங்கி ஆனும் ஸோ அவன்கிட்ட நம்ம ஷரண் அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அவனுக்கு நம்ம மேலே ஒரு அளவளாவிய பிரீத்தி வந்துடுறது தான் நம்மளை வந்து ரொம்ப ஒரு பொக்கிஷம் மாதிரி பாதுகாக்கிறாராம் கிருஷ்ணர் இதை வந்து வால்மீகி ராமாயணத்தில் சொல்லியிருக்கா சகுர்தேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மி திசை ஆஜத்தே அபயம் சர்வபூதே வியோ ததாமே தத் விரதம் அம்மா அப்படின்ட்டு என்னோட ஒரு முக்கியமான விரதம் என்ன தெரியுமா அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது ராமர் வந்து ஒரு தடவை சொல்லிட்டார் அப்படின்னா அவர் அந்த அவரோட வாக்குக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுப்பார் அவர் சொல்கிறார் நான் சங்கல்பம் பண்ணுறேன் என்னென்னா ஏன் கிட்ட ஷரண் அடைஞ்சிட்டா அப்படின்னா அவளுக்கு நான் அபயம் கொடுத்தே தீருவேன் அது யாராக இருந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை நான் அபயம் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறார் அப்போது அவன்கிட்ட நம்ம ஷரணாகதி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளை பார்த்துக்க வேண்டியது அவனோட ஒரு முக்கிய கடமையாக எடுத்துன்னு நம்ம எல்லாரையும் வந்து ரக்ஷிக்கிறான் கிருஷ்ணர் இல்லையா அடுத்தது மூணு விஷயம் சொல்கிறார் பிரபவக பிரளயக ஸ்தானம் அப்படின்ட்டு இந்த கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாருன்னா எல்லாத்துக்கும் ஆரம்பமாக இருக்கார் சிருஷ்டி பண்ணுறார் இல்லையா ஆரம்ப ஆரம்பித்து வைக்கிறார் எல்லாத்தையும் பிரளயம் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் அந்த அழிக்கிற தருணம் பேர் பிரளயம் பிரளய ஜலம்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதனால் எல்லாமே அப்போ தான் வந்து ஒரு பிரளயத்தில் முழுகிறது முடியறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் முடிய முழுகிறது அப்புறம் ஸ்தானம் அப்படின்னா அதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் நடுவில் இருக்கிற மெயின்டெனன்ஸ் அப்போது சிருஷ்டி ஸ்திருதி சம்ஹாரம் எல்லாத்தையும் செய்பவன் இவன் அப்படிங்கிறான் அப்போ இப்படி எல்லாம் பார்க்கச்சு நம்மளுக்கு ஒரு பயங்கரமான விஷயம்லாம் கேட்குற மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதுக்காகவே இதுக்கு முன்னாடி ஒரு அழகான பதம் போட்டால் சுஹ்ருத் அப்படின்னு சொன்னார் சுஹ்ருத் அப்படின்னா என்னன்னா இப்போ நம்மளுக்கு ரொம்ப ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இருக்கா அப்படின்னா அந்த க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுக்கா
அதுக்கு பேர் சுஹ்ருத் அதாவது அவளோட நன்மையை நம்ம விரும்புகிறோம் ஆனால் அதனால் நம்ம ஒரு பலனும் எதிர்பார்க்கல அப்படின்னா நம்ம அவளோட சுஹ்ருத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிருஷ்ணர் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே சுஹ்ருத் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவர் சுஹ்ருத் அப்படின்னா நம்மளுக்கும் அவர் சுஹ்ருத் அப்படின்னு இந்த பக்தர்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சா அதுவே அவளுக்கு மனசில் ஒரு சாந்தியை கொடுக்கறது அப்படின்னு அஞ்சாவது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்கார் அந்த மாதிரி அவ்வளோ பிரீத்தி நம்ம எல்லாரையும் வந்து அவர் ஆகர்ஷணம் பண்ணுவர் அதனால் அவர் நம்மளோட சுஹ்ருத்தாக இருக்கார் கடைசியாக வந்து இல்லை அதுக்கு முன்னாடி நிதானம் அப்படின்னு சொல்கிறார் நிதானம் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நான் கரண்ட் டேல இருக்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் நம்மளுக்குலாம் புரியும் இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டரில் நிறைய விஷயம் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ அதோட வந்து மெமரி ஜாஸ்தி ஆகிடுது இப்போ நம்ம கொஞ்சம் அதை கம்ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்னா அங்கே இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸையும் கம்ப்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ என்ன ஆகும்னா இவ்வளோ ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணது எல்லாம் சுருங்கி கொஞ்சம் கம்ப்ரெஸ் ஆகி சின்ன விஷயமாக வந்துடும் அப்போ நம்ம அதை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த பிரளய நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாராம் இங்கே இருக்கிற எல்லா ஜீவன்களையும் அழகாக சுருக்கி ஒரு கம்ப்ரெஸ்டு ஃபார்ம் ஆக்கி தான் எடுத்து பத்திரப்படுத்தி வச்சுப்பாராம் அதுக்கப்புறம் பிரளயம் முடிஞ்சு மறுபடியும் சிருஷ்டியும் போது இந்த சின்னதாக கம்ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சார் இல்லையா அதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிடுவாராம் மறுபடியும் எல்லாருக்கும் வந்து அந்த ஒரு ஃபார்ம் அந்த ஒரு நேம் எல்லாமே கிடச்சிடும் இதை தான் வந்து நம்ம சிருஷ்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது இந்த இடைப்பட்ட தருணத்தில் கம்ப்ரெஸ் ஆனதை எடுத்து வச்சுக்கிறார் இல்லையா கிருஷ்ணர் அதுக்கு நிதானம் அப்படின்னு பேர் அந்த டயத்தில் நம்ம ஒரு ஸ்டோரேஜாக இருக்கும் அவர் நம்மளை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கார் அதனால் அவர் நிதானம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ கடைசியாக சொல்லியிருக்கிறது அவ்வய பீஜம் அப்படிங்கிறாரு எல்லாமே உலகில் இல்லை அப்படின்னு எடுக்கிற நேரத்தில் கூட மறுபடியும் எல்லாத்தையும் உருவாக்கணும் இல்லையா அப்போது அழிவே இல்லாமல் ஏதாவது இருந்தால் மறுபடியும் எல்லாத்தையுமே உருவாக்க முடியும் அந்த அழிவற்ற ஒரு பீஜம் அவ்வய பீஜம் நான் தான் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் அதனால் இந்த பன்னெண்டு விஷயம் அவரை பற்றி த பார்த்தோம்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கு இன்னொன்று ஆச்சரியமாக இருக்கும் இதை பார்த்தா அது ஆச்சரியமாக இருக்கும் அதாவது ரெண்டு விஷயம் ஒன்றா இருக்க முடியாது அப்படின்னு நம்ம நினச்சா ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வச்சு காட்டுறார் கிருஷ்ணர் இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒன்றத்தை உருவாக்கினோம் அப்படின்னா நமக்கு அது அழிக்க மனசு வராது அழிக்கிறவாளுக்கு உருவாக்குற திறமை சாதாரணமாக இருக்காது ஆனால் பிரபஞ்ச சிருஷ்டியும் அவரே பண்ணுற சம்மாரமும் அவரே பண்ணுறார் அதாவது இந்த மாதிரி ஆச்சரியமான விஷயங்கள் பண்ணும்போது இவ்வளோ பெரிய பெரிய விஷயம் பண்ணுறாரு ஆனால் நம்மள்கிட்ட குழந்தை கிருஷ்ணராக இருக்கார் இதெல்லாம் தான் வந்து அகட்டித்த கட்டனா சாமர்த்தியம் அப்படிமோ இந்த மாதிரி சேராத ரெண்டு விஷயத்தை சேர்த்து வச்சு பார்க்கறது கிருஷ்ணருக்கே உரித்தான ஒரு தனி சாமர்த்தியம் இந்த மாதிரி எல்லா சாமர்த்தியமும் படைத்தவன் எவன் அப்படின்னா அவன் தான் பிரபு ஸோ எல்லாத்தோட பிரபுவும் நம்மளோட கிருஷ்ணர் தான் இது எல்லாத்தையும் அவரோட விளக்கமாக சொல்கிறார் பன்னிரண்டு விஷயம் சொல்கிறார் இன்ஃபேக்ட் பத்தாவது அத்தியாயம் முழுக்கவே வந்து அவரோட விஷயத்தை பற்றி கொடுக்குற மேலோட்டம் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துருந்தது ஒம்பதாவது அத்தியாயத்தில் அதுவும் ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்தில் ஒரு ஆறு ஸ்லோகத்தில் தன்னை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறார் நம்ம ஒரு கிளிம்ஸ் இங்கே பார்த்துருக்கோம் அதுவே நம்மளுக்கு இவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு பின்னாடியே இருபத்தி நாலாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் இங்கே பாரு எல்லாரும் நிறைய யஜ்ஞங்கள் பண்ணுறா ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு பெனிஃபிட்டை கருதி ஒவ்வொரு யஜ்ஞம் பண்ணுறா இப்போ யஜ்ஞம் அப்படின்னா ஓமம் வளர்த்து யாகம் பண்ணி அதுவும் யஜ்ஞம் தான் சாதாரணமாக நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா அதை கூட வந்து ஒரு யஜ்ஞம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவா அதே மாதிரி நம்ம பேசுகிறோம் சரியான வார்த்தைகளை பேசுறது வந்து வாங்மயம் தப்ப யுச்சத்தை அப்படின்னு கிருஷ்ணரை சொல்கிற அது வந்து வாக்கோட யஜ்ஞம் இந்த மாதிரி நிறைய விதமான யஜ்ஞம் இருக்குது ஆனால் நம்ம இது ஒவ்வொன்றத்தையும் உபயோகப்படுத்துறது எதுக்கு அப்படின்னா சின்ன 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 பலனை எதிர்பார்த்து உபயோகப்படுத்துகிறோம் கிருஷ்ணருக்கு அது பிடிக்கவே பிடிக்காது ஏன்னா என்ன பலனை எதிர்பார்க்குறோமோ அதுக்காக ஒரு யஜ்ஞம் பண்ணுறோம் மறுபடியும் அதனாலேயே நம்ம பிறப்பி எடுத்து இதே ஒரு சங்கிலியில் சுழண்டு இருக்கும் அதனால் கிருஷ்ணருக்கு அது புரிய பிடிக்கல அதனால் அவர் சொல்கிறார் இங்கே பாரு யஜத்தோட சுவாமியும் நான் தான் இந்த யஜம் பண்ணது எல்லாமே வந்து என்ன தான் அடையிறது அப்படி இருக்கும்போது நான் தான் இது எல்லாத்துக்கும் சுவாமின்னு தெரிஞ்சு என் கிட்ட வராமல் எல்லாரும் வந்து இப்படி வந்து இந்த தாழ்ந்த விஷயத்துக்கே போயின்னு இருக்காளே அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் இந்த ஸ்லோகம் படிக்கும்போது எனக்கு என்னோட சின்ன விஷயம் சின்ன வயசில் நடந்த ஒரு சம்பவம் ஞாபகம் வருது அதாவது நான் அப்போ வந்து சின்ன குழந்தை ப்ரீ கேஜியோ எல்கேஜியோ ஏதோ ஒன்று
எடுத்துட்ட உடனே வந்து பாப்பா உனக்கு சாக்லேட் பிடிக்குமா அப்படின்னாரு ஆம் பிடிக்கும் அப்படின்னு சரி நான் மாமா சாக்லேட் உன்னோட தோடு வச்சுக்கிறேன் நீ சாக்லேட் வச்சுக்கிறியா அப்படின்னாரு ஆ ஜாலி அப்படின்ட்டு ஒரு சாக்லேட் கொடுத்தார் எனக்கு இன்னொன்று அப்படின்னு சரி நீ இன்னொரு சாக்லேட் கொடுத்தார் எனக்கு ஒரே பெருமா ரெண்டு சாக்லேட்டை வாங்கிட்டு நான் வந்து வீட்டுக்கு போயாச்சு போன உடனே எங்கள் அம்மா கிட்ட சொன்னேன் அம்மா எனக்கு ரெண்டு சாக்லேட் ஒரு மாமா கொடுத்தா அப்படின்ட்டு ஓ அப்படியா அப்படின்ட்டு என் மூஞ்சியை பாட்டு உன் தோடு எங்க அப்படின்னா இல்லை நான் தோடு கொடுத்து அப்போதான் அந்த மாமா எனக்கு சாக்லேட் கொடுத்தா அப்படின்னு சொன்னேன் எல்லாருக்கும் ஐயோ இப்படி ஒன்று உண்டா யாராவது தங்கத்தோட கழட்டி இப்படி கொடுத்துட்டு வருவாளா அப்படின்ட்டு நான் அப்போ ரொம்ப சின்ன குழந்தை அப்போ எனக்கு தங்கத்தோட வேல்யூ தெரியல சாக்லேட் ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு தங்கத்தை கொடுத்து சாக்லேட்டை வாங்கினேன் இல்லையா அந்த மாதிரி இங்கே கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் இந்த மாதிரி யஜ்ஞ யாகம் எல்லாம் பண்ணும்போது அவள் எல்லாத்தையும் எனக்காக அப்படின்னு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு என்ன கேட்டால் நான் என்னையே கொடுக்க தயாராக இருக்கேன் அர்ஜுனா இப்போ நீ கேட்டேன்னு உனக்கு நான் என்னையே கொடுக்குறேன் இல்லையா ஆனால் எல்லாரும் இங்கே இருக்கிற சின்ன சின்ன விஷயத்துக்காக சின்ன பயனுக்காக எதேதோ யஜ்ஞ யாகம் எல்லாம் பண்ணி அந்த பயனை அடையிறதே பெரிய விஷயம்னு நினச்சிட்டு இருக்காளே அதனால் மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த பூமியிலேயே சுழன்னு இருக்காளே அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் அதனால் கிருஷ்ணர் தான் நம்மளுக்கு முக்கியம் அவனை தான் நம்ம ஆண்டனும் வேற வழியே கிடையாது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் கதி அவன் தான் அப்படின்னு அவரே தெல்ல தெளிவா சொல்லிட்டாரு இல்லையா ஆகாஷாத் பதித்தோ பதித்தம் தோயம் யதாகச்சதி சாகரம் சர்வதேவ நமஸ்காரம் கேசவம் பதி கச்சதி அப்படின்பா ஆகாஷத்துலேருந்து விழற அந்த மழை ஜலம் எப்படி வந்து எங்கே இருந்தாலும் அந்த சமுதிரத்தை தான் போய் அடையிறதோ அந்த மாதிரி யாரை வணங்கினாலும் கடைசியில் அது போய் முடிய வேண்டியது கேசவன்ட்டு தான் ஆனால் நம்ம வந்து அது முடிகிற அந்த கேசவன்ட்டையே வணங்குற ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது எதை கேட்டாலும் அவன் கொடுப்பான் அப்படின்னு தெரியாமல் சின்ன சின்ன விஷயத்த அவங்க அவங்கள்ட்ட கேட்டுண்டு இல்லாமல் கேசவன் அப்படிங்கிற நம்மளோட கிருஷ்ணர் நம்மளோட பிரபு நமக்காக எல்லாத்தையும் கொடுப்பான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு கண்ணனின் நாமங்கள் தினம் சொல்வோம் நன்மைகள் பல வெல்வோம் மதவாச்சுதா கிருஷ்ணா ஹரே ரிஷிகேஷா கேசவா கோவிந்தா வாசுதேவா பகவன் ஜனார்தனா